Ya kwa majina naitwa Kasiani Lembele, ni mtaalamu wa maabara katika hospitali ya mji Kondoa. Ya anafanya kazi katika ma- maabara ya mji Kondoa. Na hapa tulipofika ndo sehemu ya maabara. Tukianzia hapa ndipo wagonjwa wanapotoka kwa vyumba vya daktari wanafika hapa kwa ajili ya ku ya kusubiri kuitwa kwa ajili ya kuingia kwa ajili ya kuchukuliwa vipimo. Na hapa pia ndipo reception. Mapokezi ya maabara free bottom kwa jina lingine ambapo vipimo vinafanya je registration na vipimo vinavyochukuliwa hapa. Kwa hiyo tutaingia ndani kwa ajili ya ya kuona sehemu ambapo vipimo vinachukuliwa na kuwaona wataalamu ambao wanaendelea na kazi. Asante karibu sana. Okay. Ya. Yeah. Mgonjwa anapofika analeta kadi yake hapa mezani ambapo atamkuta mtaalamu wa maabara hapa kama navyo register. Ataingiza namba ya mfumo ili kumregister ili kuona ni vipimo gani ambavyo ameandikiwa kwa sababu wagonjwa wanapostiwa vipimo vyao kwenye kwenye mfumo. Kwa hiyo anaingiza namba yake ili kuona vipimo vyake vinavyoendelea. Kisha toka hapa na mregister Baadaye anakuja hapa kwa wataalamu kutokana na vipimo vyake alivyoandikiwa hapa ndipo point ya kukusanya sample inapofanyika free bottom. Kwa hiyo hapa kama ni damu anachukuliwa hapa hapa wanaweka kwenye tubu and then wanaingia ndani kwa ajili ya kufanyeje ya kufanyiwa vipimo. Akishatoka ndani pia majibu yanarudishwa hapa free bottom. Yanaletwa moja kwa moja tena kwenye kwenye mfumo yanaingizwa kwenye mfumo yanarekodiwa kwenye vitabu na kuingizwa kwenye mfumo yanatumwa kwa, da, kwa daktari. Kwa hiyo hawa ndio wataalamu ambao wapo katika chumba cha ku collect sample ambapo tunaita ni free bottom. Na huku ndani na kuelekea ndiko main main lab kwa ajili ya testi zinazofanyika. Asante sana. Karibu na wataalamu ndio kama hawa wanaotoka ndani kuleta majibu. Asante sana. Ya tukiingia katika maabara yetu hii ndio maabara yetu kwa ujumla unavyoiona ndio maabara yetu kwa ujumla hapa ndipo testi zote zinapofanyika testi zote zinafanyika hapa na katika maabara hii kuna point tofauti tofauti <coughs> kitala mtu anasema kwamba department tofauti tofauti tutaanza kuelezea department moja baada ya nyingine tutaanza di- department ya hematology Hematology imebadilika imegawanyika katika sehemu nyingi sana. Katika hematology kuna section ya blood transfusion. Kwa hiyo katika blood transfusion section yake ni hapa. Hapa tuna tuna deal na ukusanyaji wa damu na kuandaa damu kwa ajili ya wagonjwa wanaohitaji kupewa damu. Kwa hiyo kuna test ambazo zinafanyika hapa grouping kwa ajili ya kufanya cross matching zote zinakuwa zinafanyika katika section hii hapa ya blood transfusion. Na hapa unaona hizi ni damu ambazo zimetoka kukusanywa sasa hivi ambao bado zinaendelea kufanyiwa procedure yake kwa ajili ya kwenda kuhifadhiwa kwenye mafridge. Na haya mafridge ninapoona kuna mafridge mawili hapa. Ili fridge moja limeandikwa unscreened blood. Hizi ni damu ambazo zimetoka kukusanywa kwa wanaojitolea kwa ajili ya, ya kuwachangia damu wanao wenye uhitaji wa damu. Tukishatoa hizi ni damu tutakuja kuzihifadhi hapa. Zinawekwa hapa zinaandaliwa sampuli kwenye tubu. Sampuli kama hizi zinaandaliwa kwenye tubu. Kama hivi zinajaziwa form zake and then zinasafirishwa kwenda NBTS Dodoma. Center ya ukusanyaji wa damu ambayo zinaenda kufanyiwa vipimo vya grouping na magonjwa mbalimbali ambayo yanaambukizwa kwenye kwenye damu. Baada ya hapo wanaturudishia majibu kutumia kupitia email kwamba damu f- namba fulani iko safe damu namba fulani inakuwa unsafe damu ambazo unsafe tunazitoa tuna tuna dispose ambazo zile ziko safe tunaziisolate according to grouping hii hapa ni screen the blood hizi damu ni ambazo majibu yameshatoka kutoka Dodoma kuja kwenye kwenye maabara yetu tumetumiwa email na ndio maana ukifungua hapa unaona ukiangalia kwa huku hivi ukisimama kwa hivi hii chemba ya juu kabisa ni blood group A hapa ni blood group B hapa ni blood group O na hapa ni blood group AB hizi damu ni safe zipo tayari kwa ajili ya nini ya matumizi kwa wagonjwa wanaohitaji kuongezewa damu kwa hiyo katika kitengo cha 
data transfusion tumejipanga tuko vizuri na kazi zinaenda vizuri kama inavyoonekana nikitoka hapa naingia katika kitengo bado niko kitengo cha cha hematology hematology hapa kuna mashine tunaona ziko mashine mbalimbali hii ni mashine ya, ya kupima full blood picture au full blood count tunatumia hii mashine ya neon ambapo mgonjwa akija anahitaji kupimwa full blood picture sample zao ndo kama hizi hapa anapimwa hapa na wataalamu na hapa tuna mashine inaitwa gazelle kwa ajili ya kufanya HB erectophoresis tuko very advanced kwa sababu siko cell inapimwa kwa njia mbili tunapimwa microscopical na pia tunatumia mashine ya kisasa ambayo ni HB erectophoresis kwa hiyo hapa ni shughuli zinazofanyika hapa ni upimaji wa full blood picture na upimaji wa siko cell kutumia gazelle machine nikija hapa ni parasitology naona mtaalamu niko na mtaalamu hapa akiendelea na shughuli za upimaji hapa parasitology hapa kuna testi mbalimbali zinazofanyika katika parasitology tunaona kuna urine sediment zinafanyika kuna stool analysis zinazofanyika kupitia microscope na pia blood smear zinafanyika hapa hapa kupitia blood slide kwenye kwa identify parasite anaopatikana kwenye nini kwenye 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 blood na pia hapa naona mtaalamu alikuwa anafanya cycling test za wagonjwa mbalimbali umeona ndio wakawa yuko hapa anasoma cycling test ambazo zinafanyika hapa hapa kupitia kwenye hii kwenye hii microscope kwa hiyo hapa shughuli zote za microbiology zinakuwa zinafanyika hapa na hapa tuko na mtaalamu wa section ya microbiology parasitology parasitology sorry parasitology not in microbiology pala tukirudi upande wa pili tunakuja section nyingine hapa ni clinical chemist clinical chemist na hapa ni mtaalamu alikuwa akifanya kazi hapa kuna mashine aina tatu kuna clinda ambayo hii inapima test nyingi sana inapima liver function test inapima renal function test inapima metabolic activities inapima electrolyte na vitu vingi sana lakini kuna mashine ya blood gas iko hapa na tunapima pia blood gases kupitia mashine hii edan na pia tuna flow care flow care hii mashine inapima vitu vingi sana tunapima hb1c tunapima c peptide tunapima t4 t3 tsh luteinizing hormone follicle stimulating hormone psa si reactive protein zote zinapimwa kupitia mashine hii ya flow care na hii hapa ndo incubation yake incubator ambao upo hizi na nini test lazima zifanyeje ziingie kwenye incubator incubate kutokana na SOP inapotaka kama ni dakika kumi dakika kumi na tano and then inaingia kwenye kwenye mashine kwa ajili ya upimaji kwa hiyo hapa ndipo section ya chemistry inapofanyika tukitoka sekta hii tunaingia katika section ya microbiology microbiology iko very wide hapa tuna na mambo ya bacteria kwa hiyo microbiology nikitoka hapa naelekea kote huko ni microbiology hapa tuna mashine na hapa iko ina run ukiangalia kwa karibu hapa ina run hvl na pia ina run tb na pia ina run dbs kwa ajili ya watoto wadogo umeona kwa hiyo hii ni gene expert machine ambapo testi zinazofanyika kama nilivyo kuorodheshea tutafanya upimaji wa TB kupitia gene expert machine tutafanya upimaji wa HIV viral load kupimia kupitia na gene expert machine na pia upimaji wa watoto wadogo wachanga nao zaliwa kuangalia kama wame wanakuwa na maambukizi ya HIV DBS pia nazo tuna tunapimia hapa hapa na hii ni printer kwa ajili ya kuprint majibu yao na hii hapa ni thermomixer kwa ajili ya kuzichanganya zile sample za DBS maana inakuwa ni dried spot
tuna incubate hapa kabla ya hatujai transfer kwenda kwenye kwenye cartridge na upande wa pili hapa kwenye upande wa TB pia tuna tuna tuna, tuna mashine tuna mashine hii hapa inaitwa microscope led microscope dark field hii ni kwa ajili ya upimaji wa wa, wa, wa TB kwa njia slide kwa sababu tukishapata mgonjwa wa TB kwenye jini expert machine akaanza utumiaji wa dawa baada ya miezi tunaanza kumfanyia follow up kuangalia je vile vimelea ile utendaji kazi wa dawa unaendelea vizuri vimelea vyake bado vipo au vimeshafuba kwa hiyo tunakuwa tuna prepare slide kwa ajili ya kuja kufanyaje ku kusoma hapa kwenye 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 nani kwenye kwenye microscope na hapa pia ndipo ambapo tuna 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 prepare sample zetu kupitia hapa hii pia nayo ni changamoto kwa sababu TB inaambukiza kwa njia ya hewa ilifaa tuwe na safety cabinet lakini tuna protect tuna protect kwa ajili ya ku ya kuandaa sample zetu katika eneo hili hapa kwa sample zote za TB tunaandaa hapa and then kama ya kwenda kwenye gene expert inaenda kwenye gene expert kama ni slide inaingia kwenye kwenye slide na reagent zetu tunatumia reagent tunahifadhi hapa reagent nyingi sana zinataka kuhifadhiwa kwenye kwenye dark area hazihitaji mwanga kwa hiyo ukisogea hapa utaona reagent zote zinakuwa zinafanyaje zina zinahifadhiwa maeneo haya hapa kuna reagent tofauti tofauti kwa ajili ya difference tests kwa upande wa parasitology ile agent zake zingine zinapatikana hapa kama jimsa kwa ajili ya malaria leishmanias zinapatikana zote hapa hapa umeona na other chemicals kwa hiyo tunakuwa tuna zihifadhi hapa na normal tunazifungia ili ziwe katika dark area ya tukitoka hapa sasa tunaingia katika section hii hapa awali nimeeleza kwamba tunafanya HVL na tunafanya DBS kuna baadhi ya mashine ambazo zilikosa nafasi pale hizo ni za clinical chemist kama kuzihifadhi hapa hii Elbak M7 na Clindag tumehifadhi hapa lakini most test zinazofanyika hapa ni CD4 na clag na preparation ya HVL na DBS tutakuwa tunaifanya hapa na zile test ambazo zinahitaji incubation tutakuwa tunakuja kuincubate hapa kama titration ya wido kwa hiyo tukianza kufanya titration ya wido tunakuja kuincubate hapa kwenye mashine kwenye incubator na hii ndo bidifax pestro kwa ajili ya CD4 kwa ukiangalia katika maabara yetu toka nimeanza kuelezea awali mpaka sasa hivi most of test zote zinafanyika hapa umeona kila kitu kinafanyika hapa hakuna kitu ambacho hatuna kila kitu kinafanyika hapa nikirudi upande wa pili hapa hapa tuna kabati letu ambapo tuna hifadhi baadhi ya reagent vitendea vitendea kati test kit tutakuwa tuna hifadhi hapa napotoka main store zinapokuja maabara kwa ajili ya nini ya matumizi kwa hiyo tunakuwa tunaweka hapa kwa ajili kuingia kwenye matumizi ya bench bench working ndio zinapatikana hapa na hapa tuna kabati sio kabati la nguo wala sio kabati la vyombo ni kabati ambalo tunahifadhi mafaili na miongozo mbalimbali mbali ya testi za maabara miongozo ya maabara na testi za maabara majibu ya IQA na kila kitu tunakuwa zinapatikana hapo ukiangalia hapa kuna mafaili kila faili limekuwa limefanyaje limeandikwa kuna majibu ya damu yale ambayo tuna, tunatuma mkoani kwa kiturejeshea majibu tunakuwa tunahifadhi hapa kwa hiyo document zote miongozo yote ya testi vitabu vyote vinakuwa vinahifadhiwa hapa kwenye ile kabati hatujamaliza kwenye kitengo cha microbiology ndio maana nikasema microbiology iko very wide tuna catch and sensitivity na alumi yake ndio iko hapa imeandikwa biohazard area infectious waste kwa hiyo tutaingia hapa kwa ajili ya kuona kacha inakofanyika pia
usisahau kusubscribe like na kucomment